Hi, boys and girls. Hello, this is me, Ceci. Today we are going to see some verbs and some sentences. Hoy día vamos a ver algunas, algunos verbos y algunas oraciones. For example, this one. Por ejemplo, esta. Fed. Fed es alimentó. ¿Ven la figura de este niño aquí? ¿Qué está haciendo este niño? Alimentó a un perrito. ¿Ok? Fed, alimentó. And our sentence y nuestra oración puede ser así. Bob fed the dog. Bob alimentó al perro. ¿Otra vez? Repitan después de mí. Bob fed the dog. Very good. Miren esta otra. ¿Qué hizo este niño? ¿Alimentó un perrito? Yes. And the name of this boy y el nombre de este niño es Ted. Él se llama Ted. Y lo que hizo fue fed, alimentó. So, our sentence would be, entonces nuestra oración sería, Ted fed the dog. Ted alimentó al perro. Recordamos nuestra palabra. Fed, fed, alimentó, fed. Here we have another sentence. Aquí tenemos otra oración. ¿Se acuerdan de nuestra palabra? Ya la pueden visualizar. ¿Dónde está? Sí, es esta. Fed, fed, alimentó. Y nuestra oración sería, Fred fed the dog. Este chico se llama Fred. Y Fred alimentó. Fed the dog. Fred alimentó al perro. Recordamos nuestra palabra. Fed alimentó. Look at this picture. Miren a esta figura. ¿Qué es lo que hizo este hombre? What did this man do? ¿Qué es lo que hizo este hombre? He fed, fed the hens. Y él se llama Ben. Miren cómo se llama. Ben. ¿Y qué hizo Ben? Fed. Alimentó the hen. Él alimentó a la gallina. Ben fed the hen. Entonces, repasamos. Ben fed the hen. Fred fed the dog. Ted fed the dog. And Bob fed the dog. Now let's go to page 28 of your language book. On page 28, we have some pictures. En la página 28 de su language book, de su libro de lenguaje, tenemos unas figuras. Vamos a fijarnos. Miren esta primera figura. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer aquí? We have to circle the sentence that matches the picture. Tenemos que hacerle un círculo a la oración que corresponde a la figura. ¿Qué creen que está haciendo aquí Bob? ¿Qué hizo Bob? Bob alimentó a la gallina, ¿verdad? Entonces vamos a leer nuestras oraciones. La primera oración, esta de acá, dice Bob fed the dog. Bob alimentó al perro. ¿Este es un perro? ¿Verdad que no? No. Leamos la siguiente. Bob fed the hen. Bob alimentó a la gallina. ¿Cuál es la oración correcta? Muy bien, la oración correcta es esta. Bob fed the hen. Bob alimentó a la gallina. Now let's go to the next picture. Ahora vamos a la siguiente figura. The next picture. Y veamos. Hay dos niños aquí. 
haciéndole caricias a un perrito, ¿verdad? Entonces leamos las oraciones para ver cuál de las oraciones corresponde. The first one, la primera, dice, Rick and Mick will pet Kip. La siguiente, Rick and Mick will feed Kip. ¿Cuál creen que es la correcta? Pet es acariciar a un perrito, hacerle cariños. Y le están haciendo cariños, ¿verdad? Entonces, Rick and Mick will pet Kip. Esa es nuestra oración correcta. Quiero que vean estas figuras, these pictures, para que vean nuestra nueva palabra. Nuestra nueva palabra es pet. Pet. Y pet es acariciar, hacerle cariños a un animalito. ¿Ok? Pet. Esta de acá. Pet. Pet. Aquí están acariciando a un perrito. En esta picture de aquí. En esta otra picture están acariciando a un conejito. All right? Pet. Acariciar a un, a un animalito o a una mascota. Es solo para utilizar con animalitos. Pet. All right? Pet. Vamos a utilizar nuestra nueva palabra aquí. ¿La encuentran en la oración? Where is it? ¿Dónde está? ¿Ya la encontraron? Sí, es esta. Pet. The girl. The girl will pet the cat. La niña acariciará al gato. Esta otra. ¿Dónde está nuestra nueva palabra? ¿Ya la encontraron? Busquen. Sí, está aquí. Pet. The girl will pet the little duck. La niña acariciará a al pequeño pato. Miren esta otra. ¿Dónde está our new word? Nuestra nueva palabra. Where is it? Where is our new word? Sí, very good. Yes, it's here. Pet. Pet, acariciar a un animalito o a una mascota. The girl will pet the rabbit. La niña acariciará al conejo. Ahora quiero que vean esta nueva palabra. This new word is bite. Bite, morder. Bite. ¿Se acuerdan cómo utilizar esto? ¿Se acuerdan que aquí tenemos a una magic e? Sí, la llegan a ver. La magic key está al final, ¿no es cierto? Está aquí, and it's silent, quiet. So, this one is going to be long. I bite, bite, morder. ¿Qué está haciendo este perrito aquí? ¿Qué hacen los perros? Dogs bite. Los perros muerden. Where is our new word here? ¿Dónde está nuestra nueva palabra? Aquí, bite. Bite, morder. Leamos todo. ¿Qué está haciendo este perrito? ¿Lo pueden ver? Está mordiendo, ¿saben qué? Pulgas. Pobrecito, le pica. Dogs bite fleas. Los perros muerden pulgas. Now... We are going to go back to page 28. Ahora vamos a volver a la página 28. ¿Qué está haciendo este gatito aquí? La primera dice, Cats like fleas. A los gatos les gustan las pulgas. ¿Será cierto? No creo, ¿verdad? Yo creo que esas pulgas molestan mucho a los gatitos. La siguiente dice, the next one, Cats bite fleas. ¿Han visto nuestra nueva palabra? Sí, está aquí. Bite, bite, morder. Cats bite fleas. Los gatos muerden a las pulgas. So, the correct answer, la respuesta correcta es esta. Cats bite fleas. 
ga los gatos muerden pulgas. Now let's go to page 29 of our language book. Ahora vamos a, a la página 29 de nuestro libro de language, de lenguaje. And let's go to the first exercise y vamos al primer ejercicio. El primer ejercicio says, circle the rhyming words in each box. Le vamos a hacer un círculo a todas las palabras que rimen. ¿Ok? En el primero tenemos van, that rhymes with Dan. ¿Han visto por qué están rimando estas palabras? ¿Saben por qué? Porque terminan en las mismas sílabas, en estas sílabas de aquí. An and Dan. Lo que no sucede en la de acá. Aquí tenemos et. Entonces, esa no es, ¿verdad? Esa no. Esta no. Ok, la borramos. Las correctas, la correcta es esta. De, las correctas son van and dan. Now let's go to the next one. Ahora vamos al siguiente. Here we have ud and ud. This, these two rhyme. Estas dos riman. Pero no la del medio. La del medio dice et. Entonces, leamos desde el principio. This one is bud and mud. Those are the ones that rhyme. Esas son las que riman. Now let's go to the next one. Vamos al siguiente. In this one, vemos cuáles terminan iguales y suenan iguales. Vamos a ver de que aquí tenemos two that have the magic E. Hay dos que tienen a la magic E. Miren, qué sorpresa. Magic E. So this one is long. O. Oh. Magic E. And this one is long. O. Oh. So these ones are the ones that rhyme. Entonces estas son las que riman. Toe and do. Let's go to the next one. Mira lo que hemos encontrado. We have special sounds. Tenemos blendings. Miren, aquí hay k, k, k. Pero será que todas riman? Veamos un poco más. ¿Qué hay algo parecido entre las palabras? ¿Ya se dan cuenta de qué? Sí, we have an e here and e here. Que no tiene la última. So the ones that rhyme, entonces las que riman, son deck and peck. Good. Now let's go to the next one. Ahora vamos al siguiente. Let's see here. Veamos aquí. Esta termina en it. This one finishes in it also, también. Que no es lo mismo que la última, ¿verdad? So, the ones that rhyme, entonces las que riman, son hit and sit. Good. Now let's go to the next one. Ahora vamos al siguiente. This one finishes in um. Esta termina en um. And this one finishes in um. Right? ¿Por qué decimos que suena uh? That this one is short. ¿Por qué decimos que esta es short? Uh. Uh, porque no hay otra vowel. ¿No es cierto? No hay otra vocal cerca. Entonces suena a. Uh. Y la siguiente, mmm. De el sonido que hacemos cuando algo nos gusta mucho. Entonces todo es um. Um. So, the ones that rhyme are gum and some. Very good. Now let's see the other ones. Veamos las otras. ¿En qué terminan? This one finishes in ought. This one in ought. Suenan short, ¿verdad? Suenan cortitas, short, o, oh, o, oh, porque no hay otra vowel cerca. So the ones that rhyme, entonces las que riman, son hot 
and lot. Good. Let's go to the other one. This one ends in add. And this one, add. No rima con la del medio. Porque aquí tenemos una silent y una magic y esta es long. En cambio, estas otras solo está una vowel. Entonces suena short, a. Uh. And this one, a. Uh. Los mismos, a, uh, a. Uh. So, add, sad. All right? So, the ones that rhyme, los que riman son mad and sad. Good. Ahora vamos a ver nuevas palabras. Do you know what this is? ¿Saben lo que es esto? Quiero que se acuerden, no se olviden. This is a crab. Crab. Se escribe así. Crab. Good. Miren, acá tenemos un special sound. This one is the special sound. Cur. Cur. And this one, the vowel is going to be short. Va a ser corta. Ah. All right? And this one is b. So, all the word is crab. Crab. Now, do you know what this is? ¿Saben lo que es esto? It's a fish. Yes. And we have our special sound here, our blending. It's sh. And it starts with f. The blowing fox. El zorrito que soplaba. F. And this one sounds short. Esta suena corta. E. All right? Fish. Y suena corta porque no hay otra vowel. No suena ay porque no hay otra vowel. Suena e. Fish. Good. ¿Sabían que al acto de pescar también se dice fish? Como el nombre de este. Fish. Es lo mismo. Pescar. Pescado o pez es fish. Fish. So now let's go to page 29. Ahora vamos a la página 29 of our language book. De nuestro libro de language, de lenguaje. Let's go to exercise number one. Exercise number one says, el ejercicio número uno dice, Circle the rhyming words in each box. Haz un círculo en cada palabra que rime en cada cuadro. Espero que ya lo hayan resuelto. Ahora, let's go to exercise number two. This one here. Exercise number two this, dice, finish the sentences. Termina las oraciones. Miren esta figura. En esta figura están Don and Sue. Están Don y Sue. Y ellos están pescando. Vamos a ver qué pescaron. Don got six. ¿Qué tiene él? Six fish or six crabs? He's got six fish. Tiene seis pescados. Don got Six fish. And Sue, esta de aquí, has one crab. Tiene un cangrejo. Don and Sue like to play in the sun. A Don y a Sue les gusta jugar en el sol. Now let's go to page 32 of our language book. Vamos a la página 32 de nuestro language book. And let's go to exercise number one. Vamos al ejercicio número uno. And it says, y dice, Circle the rhyming words in each box. Hazle un círculo en cada palabra que rime en cada cuadro, en cada cuadrado. Ok, vamos a ver en qué terminan para que nos ayude a guiarnos cuáles son las que riman. ¿Ok? Vemos la primera. Let's see the first one. Miren la primera. Esta termina en op, op, op. 
¿Y por qué no suenan ope si es una o? ¿Por qué no hay otra vowel? No puede sonar long, suena short. Aw, aw, aw. All right? So, the ones that rhyme, entonces las que riman son stop, pop, and flop. Now let's go to the next one. Vamos a la siguiente. Tenemos E, E, and E. Estas tienen que recordar que van a sonar así. Es simplemente que deben memorizarlas. All right? Now, the ones that rhyme are Mi, yo, we, nosotros, she, ella. Good. Now let's go to the next one. En el siguiente, vamos a ver quiénes suenan igual. Miren, aquí nos encontramos a the magic key. Here's a magic key. So this one is long. A. Vamos a ver si hay otra magic key. Aquí hay otra magic key. This is a magic key and this one is long. A. All right? And look at this one. When two vowels go walking, the first one does the talking. Cuando dos vocales van caminando juntas, la primera es la que habla. And the second one is silent. So this one is long. A. ¿Han visto cuántas pueden rimar aquí? Esta suena A. This one sounds A. And this one sounds A. So, we have that this one's rhyme. Plain, main, and train. Esta rima. Good. Let's go to the next one. Vamos al siguiente. Vamos a ver aquí. Miren, tenemos magic keys. Here's a magic key. So this one is long. E. This one's a magic key. So this one is long. E. And also, esta también va a sonar E. Va a tener un sonido largo. E. So the ones that rhyme. So, entonces las que riman van a ser las que hemos marcado. Pero marcaremos un poco más. Miren lo que me he encontrado aquí. This is a special sound of blending fur. This is another special sound, tur. Bien, entonces, estas son las que riman. Free, tree, and me. These are the ones that rhyme. Estas son las que riman. Let's go to the next one. Vamos a ver esto. Cuando veamos esto, que hay una A y una Y, this one is going to be silent. Esta va a ser silenciosa. And this one is long, A. This one is silent, and this one is long, A. This one is silent, and this one is long, A. And esta no va a sonar así. La última va a ser shy, I. Cuando esté sonita, solita suena como I. All right? So the ones that rhyme are say, play, and clay. Miren lo que me encontré. Special sounds, blendings, pull and cool. Now, let's read the words and let's see if they rhyme. Vamos a leerlas para ver si rima. Say, play, and clay. They rhyme. Suenan igual, ¿verdad? A, A, A. Say, play, and clay. So, those are the ones that rhyme. Esos son los que riman. Let's go to the next one. Vamos al siguiente. Oh, look at here. Me encontré. Special sound. K. Otro special sound of blending. K. Another one. K. And another one. Wow. Now let's see the vowels. Y ahora veamos las vowels. This one is short. Uh, short because it's alone. Corta. Suena corta porque no hay otra vowel. Esta también es short. Ah, ah. This one is uh, uh. Okay, pero veamos cuáles suenan iguales. Duck, back, cluck, and truck. ¿Escucharon cuáles suenan iguales? Otra vez. Duck, back, cluck, and truck. Sí, yo sé que ya se dieron cuenta. Son duck, cluck, and truck. 
Good. Now we're going to finish the sentences. Ahora vamos a terminar estas oraciones. Miren la primera picture, la primera figura. There's a daughter and a mother. Hay una hija y una mamá. The daughter's name, el nombre de la hija es Meg. Meg will help mom. Meg ayudará a mamá a hacer, hornear, bake. A pie. Meg will help mom bake a pie. Me Meg ayudará a mamá a hacer un pie. Let's go to the next one. Vamos a la siguiente. The next picture, la siguiente figura, says, Dan likes to... A Dan le gusta... ¿Qué está haciendo? Está manejando su bicicleta y manejar se dice ride. Ride. Dan likes to ride his bike. Now let's go to the next one. The cub, el cachorro, will sit in the cave. El cachorro se sentará en la cueva. Good. Let's see how the sounds have been here. Veamos cómo han sido los sonidos aquí. Miren, tenemos una magic E. Magic E, so this one is long. Bake. Bake. Now this one here. Here's a magic E. También hay una magic E, so this one is long. I. Ride. Now this one here. Sit. Este va a ser E. Short. Porque no hay otro vowel. No hay otro vowel como en este caso. Aquí hay dos, so this one is long. Entonces, es como aquí hay otra vowel, esta va a ser long, porque aquí tiene otra vowel. Pero en este, en este caso, en sit, solo hay una. Entonces, the sound is short. Es e, sit, sentarse. Ok, boys and girls. Hasta aquí llegamos en nuestra lección de hoy. See you. Nos vemos. Bye-bye.